Odcinek trzeci poświęcony woskom. Obecnie na rynku występuje ogromny wybór wosków. Zanim przejdę do efektów specjalnych, pokażę ich klasyczne zastosowanie. Porównam trzy woski z trzech różnych firm, które najchętniej kupujecie w naszym sklepie. Potrzebny będzie pędzel szczecinowy oraz szpatułka. A na potrzeby testu użyję trzech różnych pędzelków, żeby woski różnych firm nie mieszały się ze sobą. Na pierwszy ogień idzie wosk firmy Daily Art. Druga firma to będzie Pentart, a trzecia Cadence. Test sobie leci w tle, a ja Wam podrzucę kilka dodatkowych informacji. Boski można nakładać szmatką, pędzelkiem albo po prostu palcem. Nałożonego wosku już nie lagierujemy. On się sam po kilkunastu godzinach utwardzi i można go najwyżej wypolerować. Pastę woskową firmy Pentart możecie wyciągać ze słoiczka czym chcecie, właściwie nawet palcem. I po takim dotykaniu ona nie spleśnieje, ponieważ ma w swoim składzie olejek pomarańczowy. Natomiast inne pasty koniecznie wyciągajcie ze słoiczków szpatułką. Warto o tym pamiętać, bo w przeciwnym razie za jakiś czas na naszym wosku pojawi się pleśń. Wynik testu prezentuje się tak. Wszystkie woski wyglądają przepięknie, ale jak widać fajnie jest dobrać kolor wosku do powierzchni, którą zdobimy. Na brązowym dole butelki pięknie prezentuje się złoto, a na czarnej górze po prostu srebrny. Pędzel pobrudzony woskiem myjemy w terpentynie balsamicznej albo w rozpuszczalniku, który został zrobiony na jej bazie. Takie małe pędzlowe spa. Dwa razy moczymy w słoiczku, dwa razy wycieramy i pędzelek powinien być czysty. Woski jednej firmy można ze sobą bez problemu mieszać. Natomiast mieszanie dwóch różnych firm warto przetestować zanim weźmiemy się do pracy. Ja czasami nawet nie czyszczę pędzla między jednym a drugim woskiem, ponieważ może to dawać bardzo ładne efekty kolorystyczne. Tutaj na przykład na tatce delikatnie zmieszałam różane złoto z turkusowym. W woskach połączenie nawet takich dziwnych dwóch kolorów może dawać całkiem przyjemne efekty. A jeżeli zrobicie taką pracę i wydaje nam się, że ta czerń na brzegach butelki jest zbyt intensywna, to możemy to zmienić. Dodajemy do naszego wosku odrobinę rozpuszczalnika i powstaje nam piękna błyszcząca farba. Intensywność krycia zależy jak dużo wosku dodaliście do rozpuszczalnika. Gdy rozpuszczalnik odparuje, powierzchnia jest już gotowa i nie trzeba jej nawet lakierować. Mówiłam już o tym w poprzednim odcinku, ale na wszelki wypadek przypomnę. Klasyczne pasty woskowe mają taką super moc, że nawet po całkowitym zaschnięciu można je zmyć terpentyną balsamiczną. Zmyć do czysta. Kolejną część filmu poświęcę mojej absolutnie ulubionej paście woskowej. Patyna woskowa o naturalnym brązowym kolorze. Możecie wybierać między dwoma firmami, dają one taki sam efekt. Producent Stamperia albo firma Pentart. Wykończyłam już słoiczek zarówno jednej jak i drugiej firmy, więc wiem co mówię, możecie wybrać którą chcecie. Świeża pasta woskowa ma konsystencję delikatnej pasty do butów. Gdy zaczyna nam wysychać, twardnieje, ale to naprawdę zupełnie nie przeszkadza. Ja nawet lubię ten efekt. Ten słoik z pastą ma już 7 lat i praktycznie nic w nim nie ma. Nic bardziej mylnego, ten preparat działa znakomicie. Oczywiście suchym pędzlem nic nie zdziałamy, ale wystarczy wziąć terpentynę balsamiczną albo rozpuszczalnik na jej bazie i preparat jest jak nowy. Co więcej, dzięki rozpuszczalnikowi działa dokładnie tak jak płynna patyna. Nie musicie wierzyć mi na słowo, zrobię Wam proste porównanie. Płynna patyna wygląda tak. Na pojemniczku jest jasno zaznaczone, że w środku jest płyn. Piękny kolor, świetnie napigmentowany. Ale wystarczy się nią chwilę pobawić, żeby zobaczyć, iż wychodzi nam ten sam kolor, który uzyskaliśmy z rozcieńczonej pasty woskowej. Jedno jest pewne, kupowanie dobrych, jakościowych past woskowych się opłaci. A tutaj jeszcze jeden przykład tragicznie zaschniętej niebieskiej pasty woskowej firmy Pentart. Takich starych past absolutnie przenigdy nie wyrzucamy. Dodanie do niej odrobiny rozpuszczalnika naprawdę czyni cuda. Lekko wymieszałam i uzyskałam bardzo fajną metaliczną niebieską farbę. 
Na rynku past boskowych są naprawdę nieprzebrane ilości, więc testujcie i piszcie, które mają takie supermoce. A teraz zapraszam na kilka praktycznych przykładów, w których pokażę jak używam mojej ulubionej pasty. Deseczka z kogutem, dwa wyciski z masy super lekkiej, wszystko dwukrotnie zalakierowane lakierem akrylowym matowym. Pastą woskową można pracować zarówno na mokro jak i na sucho. To jest mój stary pędzelek przeznaczony właśnie do past woskowych. Moja pasta ma już kilka lat, odparowała i jest znacznie gęstsza niż tą, którą kupicie w sklepie. Ale działa znakomicie, powiem więcej, ja nawet lubię tą podwyższoną gęstość. Zawija syczyszczę zwykłą szmatką. Szmatka może być sucha albo mogę ją zamoczyć w rozpuszczalniku, czyli w serpentynie balsamicznej. Zależnie jaką pracę robimy, zawijasy można wyczyścić z pasty troszeczkę albo dosyć mocno. Uważam, że bardzo wygodnie postarza się nasze prace, gdy do pasty dodamy rozpuszczalnika. Bez problemu mogę zrobić kolor, którym chcę pokryć moje zawijasy. Odrobinę rozpuszczalnika i odrobina, a może troszkę więcej pasty. Nadmiar preparatów wycieram czystą szmatką i właściwie praca jest gotowa. Patynowanie brzegów też można robić na mokro albo na sucho, jak wolicie. Ze sposobu na mokro korzystam bardzo często. Jest łatwy, szybki i daje nam możliwość stopniowego przyciemniania pracy. No to może wrzucę drugi przykład. To jest szablon z tamperii z różyczkami. Odcisnęłam sobie te różyczki w masie super lekkiej i przykleiłam do obrazka. Następnie różyczki delikatnie rozwodnioną farbą akrylową pomalowałam na pasujące kolory. Następnie porządnie zalakierowałam lakierem akrylowym matowym i mogę już wszystko przyciemniać moją ulubioną pastą. Na sucho albo na mokro, bo to zawsze zależy od naszych preferencji. No i zawsze jest ta lekkość bytu, że jeżeli coś nie wyjdzie, to przecież ja tą pastę dokładnie wytrę, do czysta. Wystarczy, że będę miała odpowiedni rozpuszczalnik na bazie terpentyny. Trochę Wam przyspieszę. Przyciemnianie różyczek na sucho wygląda tak. Nakładam preparat, następnie zmywam nadmiar terpentyną balsamiczną i gotowe. Ale szybciej ten sam efekt osiągnę, jeżeli będę mieszała terpentyny z pastą. Jeżeli mam poszukać minusów takiego rozwiązania, to oczywiście są, a właściwie jest jeden minus – zapach terpentyny. Niektórym osobom on może przeszkadzać. Dosłownie kilka minut i przyciemnione różyczki na obrazku prezentują się tak. Górne różyczki postarzane są na sucho, a dolne na mokro. I jeszcze może dorzucę trzecią pracę, którą zrobiłam na bazie słoika. Wyciski na słoiku wykonałam masą super lekką, a użyłam do tego foremki Primy. Wyciski przykleiłam, wysuszyłam i pomalowałam farbą akrylową. Ostatni etap to postarzenie całej pracy. No i jeżeli macie moją ulubioną pastę oraz rozpuszczalnik, to naprawdę trwa 5 minut. Zależnie jaki efekt chcecie uzyskać, trzeba zrobić jeden albo dwa przeloty. Nakładam rozcieńczony preparat, a następnie dokładnie go ściągam ręcznikiem papierowym. Część tła także pokryłam taką miksturą, żeby pasowało do całości. A gdy rozpuszczalnik odparuje, praca już jest gotowa, nie trzeba jej nawet lakierować. Nie trzeba, ale prawdę mówiąc można, bo na takiej rozcieńczonej paście woskowej lakier całkiem dobrze siada. Praca postarzona tą techniką prezentuje się w ten sposób. Pędzelków nie myję po każdym użyciu, najczęściej chowam szczelnie do woreczka i tak czekają na kolejne użycie. Zbliżamy się do końca, to już ostatni przykład tego jak używam mojej ulubionej pasty woskowej. Szablon na wszelki wypadek pokryłam klejem tymczasowym, natomiast do malowania użyję zwykłego pędzelka do szablonów. I takie wykorzystanie pasty jest super, bo ona nigdzie nie podcieka, zostanie dokładnie tam gdzie ją położyliście. Za kilka godzin się sama utwardzi i praca gotowa. Jak zwykle listę artykułów, które użyłam w filmie zamieściłam na dole w jego opisie. Jeżeli film był fajny to zrób mi przyjemność i napisz w komentarzu czy coś było w nim nowego i z czego ewentualnie skorzystasz. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl